Hallo, seid gegrüßt zu einer neuen Folge Mission PlayStation Fullset. Das Format, in dem ich versuche, oder was heißt ich versuche, also das Format, in dem ich euch die neuesten Errungenschaften für das Fullset zeige. So, das ist, denke ich mal, ganz gut erklärt. Heute mit einer Special-Folge, Special-Episode, und zwar geht es heute um, ja, viele Midas und ein paar Phoenix-Releases. Wer kennt sie nicht? Die schönen Midas-Spiele, die top, die Creme de la Creme, ja. Und äh, ich würde jetzt einfach mal kommentarlos reingehen. Ich habe wahrscheinlich davon kein einziges wirklich gespielt damals. Midas ist auch, glaube ich, erst später, viel später, so gegen Ende des Lebenszyklus von der PS1 äh, in Erscheinung getreten. Da war ich schon so ein bisschen raus aus der Materie damals. Aber ja, ich habe doch ein paar Midas-Titel und ein paar Phoenix-Titel noch ergattern können oder müssen so langsam. Auch diese Billos werden immer teurer, die verschwinden auch alle so langsam vom Markt. Und ja, ich habe mir gedacht, komm, jetzt kannst du mal gezielt da ein bisschen nach Ausschau halten und holst sie jetzt für die Sammlung. Ich fange einfach mal an mit Winky the Little Bear. Beinhaltet interaktives Malbuch, Zeichentrickfilm und sechs interaktive Puzzles. Ja, da wisst ihr schon, wo die Reise hingeht. Das ist übrigens ein Phoenix Release. Phoenix und, und, und Midas sind ja so, so so Brothers oder wie nennt, wie nennt sich das? Brother from another mother oder so, ne? Also die haben sich nichts, es waren so quasi dieselben Spiele. So. Winky the Little Bear, ich habe keine Ahnung, ist wahrscheinlich wie, ja, ist ein Kinderspiel, wie es damals zuhauf gab, vor allem von Phoenix und Midas. Und äh, ja, Winky the Little Beer. Übrigens sind, glaube ich, alle Titel, die ich jetzt zeige, nicht wirklich teuer. Das sind wirklich so billo titel aber man findet die nicht mehr so oft. Ja. So, weiter geht's mit Atlantis the Lost Continent. Und nicht verwechseln, es gab ja mal ein Atlantis... Ein richtiges Atlantis von von Disney. Davon gab es auch ein Spiel. Und es gibt halt aber auch dieses Atlantis. Und das ist halt... Man sieht hier auch wirklich... Ja. Beides. Vom vom Layout dasselbe. Genauso hier auch. Und hier auch bei bei Atlantis genauso. Beinhaltet interaktives Malbuch, Zeichentrickfilm und sechs interaktive Puzzle. Also es ist quasi dasselbe Spiel, nur mit einem anderen Layout, mit einer anderen Geschichte. Oder anderes Thema, besser gesagt. Und äh, ja, hier ist es halt Atlantis. Bei dem anderen war es ein Bär. Ja, okay. Atlantis, The Lost Continent. So, ja, doch, das waren jetzt die einzigen beiden Phoenix-Releases. Machen wir weiter mit der Midas Collection. Fangen wir an mit Air Hockey. Haben Sie jemals Air Hockey gespielt? Ja, jetzt können Sie dieses Spiel völlig neu erleben. Okay, Sie haben die Auswahl zwischen vier ebenso merkwürdigen wie wunderbaren Spielern aus dem Weltraumzeitalter. Okay, und Sie treffen auf einen Endgegner, der ein ernsthaftes Problem mit seiner Einstellung hat. Also die Story ist schon mal interessant. Hinzu kommt ein Heer von verrückten Power-Ups und Spezialschüssen, aus denen Sie auswählen können. Air Hockey hat noch nie so viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen äh, Windjammers-Style, aber halt mit Air Hockey und hat auch so ja, fetzige Anime-Charaktere. Also, die Spiele müssen nicht alle schlecht sein. Ne? Es gibt ein paar Midas-Releases, die auch wirklich spaßig sind. Ich werde mal reingucken. Hört sich auf jeden Fall gar nicht mal so schlimm an. Ja, Air Hockey. Das Spiel ist auch nicht verkehrt. Macht Spaß. Ich rede von Pasnik. Oder Pusnik. Auch von Midas. Habe ich gar nicht gewusst. Ja, ist halt ein, wie der Name schon suggeriert, ein Puzzlespiel. Und, äh, ja, mit... Auch wieder fetzigen Anime-Charakteren und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was hier steht. Das ist schon ein Wall of Text hier. Aber ich denke mal, als Puzzle-Fan kann man da mal reinschnuppern. Und äh, ist auch gar nicht so teuer. Ja, muss man mal gucken. Kann ich auf jeden Fall jetzt abhaken. Puzznik. Oder Puzznik. Weiter geht's. King of Bowling 2. Keine Ahnung, sieht nicht witzig aus, sieht nicht spaßig aus. Räume ab in realistischer 3D-Grafik. Nein, die ist definitiv nicht realistisch. Auch nicht zu der Zeit. 
Aber äh, ich denke mal, es gab bessere Bowling-Spiele, auch für die PS1. Ja. Äh, aber King of Bowling 2 kann ich aber auch jetzt von der, von der Liste abhaken und weitermachen mit Super Slam and Dodgeball. Zack, auch von Midas. Und das sieht witzig aus. Das sieht eher nach Windjammers aus. Zack. Ich weiß nur nicht, ob das so spaßig ist, wie es aussieht. Einzelmatches, Turniere, Zweispielermodus, wählen Sie eins von acht Teams, erreichen Sie das Match gegen die Elementals und schaffen Sie das Weltturnier zu gewinnen, abgefahrene Charaktere, gute Grafik sorgen für jede Menge Spielspaß. Ja, okay. Super Slam in Dutchball. So, dann ein Titel, der nicht original sealed ist, aber so, ja, kenne das, wenn das so von den Läden damals nochmal nachgeschweißt wurde, haben wir jetzt hier das, äh, den Fall mit All-Star Boxing. Das sieht auch mehr so nach Comic Boxing aus, so, so ready, ready to blablabla. Ready to Rumble Style, kennt ihr Ready to Rumble bestimmt, gab es auch auf dem Dreamcast. All-Star Boxing, ja, ich mag Boxen, ich mag Boxspiele, ich weiß nur nicht, ob das so ganz witzig ist. Muss ich mal aufmachen, ein bisschen reinschnuppern, aber kann ich jetzt von der Liste streichen. All-Star Boxing. So, dann, wenn wir All-Star Boxing hatten, können wir auch gleich All-Star Tennis von der Liste streichen, auch wieder. Ja, das sieht alles so, kennt ihr das noch früher, so diese Flash-Games von, von New, Newgrounds und so weiter, das äh, weiß ich nicht. Vielleicht macht das Spaß, keine Ahnung. Ja, ist auch komplett. Oh, mal ein, mein, ein Midas-Titel, der, der nicht diese weißen CD-Dinger hat, sondern tatsächlich mal nach etwas aussieht. Aber gut. Okay, All-Star Tennis ist auch erledigt. Dann haben wir hier Kotobuki Grand Prix. Kotobuki, Kotobuki Grand Prix, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Kann ich damals nicht. Sieht so ein bisschen aus wie... Ja, so entfernt, so ein bisschen wie Motortoon Motor Racing. Wie ist das? Motortoon Racing damals? Ja. Aber ich glaube, bei Motortoon war es noch Pixel. Ne? Das sieht mehr so polygonal aus. Ja. Ja. Keine Ahnung. Aha. Verschiedene Spielmodi, darunter Story- und Multiplayer-Modus. Also das Ding hat sogar einen Story-Modus. Und ich sehe hier auch schon so, so einen Screenshot, wo, wo auch ein bisschen gequasselt wird mit, mit ja, echt gezeichneten also gezeichneten Charakteren oder so. Also das macht das Ganze doch schon wieder ein bisschen interessanter, ja? Ich weiß nicht. So ein Story-Modus in so einem Rennspiel, so einem Comic-Rennspiel. Warum nicht? Was für eine Farbe hat die CD? Ey, die sieht auch noch vernünftig aus. Bei mir das Titel waren ja größtenteils... Warte mal. Ja. Na, das, so sahen die... Ach so, ich sehe Pocket Price, okay. Die Pocket Price Version werden so gewesen sein. Das hier sind aber keine Pocket Price Versionen. Okay, weil da sieht die CD nämlich auch noch richtig fetzig aus. Zack. Aber das Mysterium ist auch geklärt. Pocket Price sieht halt billig aus. Ja, keine Ahnung, ich werde mal reingucken. Es ist ein Story-Modus vorhanden. Sowas reizt mich ja. Das äh, hat mich damals auch bei DTM Race Drive richtig angefixt oder bei äh, Fight Night irgendwas. Das letzte Fight Night, das war auch mit, mit Story-Modus und so. Es macht Spaß. Ja. So Sporttitel, die so ein bisschen Story mit einbringen. Cool, okay. So, dann kommen wir zu einem Titel, der nicht teuer ist, aber sehr, sehr schwer zu finden ist. Ich weiß gar nicht mal, ob es jetzt aktuell auf, auf Ebay welche zu finden gibt. Ich werde mal gucken, ob. Falls werde ich das einblenden. Ich rede über All-Star Racing Teil 2. Ja, und. Äh, ich habe das echt per Zufall gefunden auf Ebay. Ich weiß nicht, was, was, ob das ein Bug war oder nicht. Äh, wenn man All-Star Racing 2 eingegeben hat, kam es nicht raus. Aber bei einem Verkäufer war es halt auffindbar unter andere Artikel. Und der hatte das aber richtig aufgeschrieben mit All-Star Racing 2. Ich weiß nicht, was da war. Ich habe es auf jeden Fall erwischt. Sagen wir mal so, hatte ich Glück gehabt. Vielleicht hat er es auch erstmal Mal eingesetzt gehabt. Ich weiß es nicht. Äh, ja, ein Midas-Titel, der wirklich ja, selten zu finden ist, aber halt nicht teuer. Ja, gibt's ja auch noch. 
Ausgabe, ja, das zum Spiel selber. Der erste Teil, wer den ersten Teil kennt, kennt den zweiten Teil. Ich kenne den ersten nicht, also, beziehungsweise ich habe den ersten nicht gespielt. Ich werde auch wahrscheinlich den zweiten nicht spielen, weil die ziemlich billig sind. Hat man mir gesagt. So. Kommen wir zum letzten Titel. Und das ist ein Midas-Titel, der teurer ist, aber nicht übertrieben teuer. Der bewegt sich so in der 30 Euro, 30, 40 Euro Region und sieht nach einem Puzzler aus. Ich habe es noch nicht gespielt. Es geht um Cleopatra Fortune. Zeit für einen Puzzle der etwas anderen Art. Ja, ist ein Puzzler, verschiedene Spielmodi. Spiel, ein Spiel, das es unmöglich macht, aufzuhören. Oh, Suchtpotenzial ist vorhanden mit 50 Level, Farbe, Grafiken und so weiter und so fort. Also von den Bildern her sieht das so ein bisschen aus wie Dr. Mario vielleicht. Ich weiß es nicht. Tetris ist es nicht. Kalems vielleicht noch. Keine Ahnung. Hat mir noch gefehlt. Ich habe das auf dem Flohmarkt gefunden. Der Kollege wusste auch, was er hat. Also ich habe das nicht irgendwie für 2 Euro, 3 Euro gekriegt. Ich habe da schon ein bisschen was bezahlt. Habe ich nicht geschenkt gekriegt. Aber hat mir noch gefehlt und somit kann es jetzt abgehakt werden. Das war diese Episode voll mit Midas und ein bisschen Phoenix-Titeln garniert. Das waren, wenn ich mir nicht verzählt habe, elf Titel. Ja. Elf Titel, somit sind wir jetzt von 864 auf 875 Titel angestiegen. Kann gerne in dem Tempo weitergehen. Vielleicht knacken wir die 1000 noch dieses Jahr. Mal sehen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst mich wissen, wenn ihr ja, neue Errungenschaften da habt oder ob ihr Spiele kennt, die ich heute gezeigt habe und wie ihr sie findet. Würde mich interessieren. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.